नमस्कार दोस्तों मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आज हम बात करने वाले हैं कि आई क्या है और अपर्चर क्या है इन दोनों की यहाँ पर बहुत ही सरलता से मैं आपको समझाने वाला हूँ इन दोनों के बारे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाने से सब्सक्राइब में आपको मिल जाता है दबार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले उसके सामने मिलता है बेलाइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आई क्या है और किस प्रकार से जो वो काम करता है और दूसरा यहाँ पर हमने रखा है कि अपर्चर क्या चीज़ है और किस प्रकार से जो वो काम करती है अपर्चर होता क्या है और आई क्या होता है काफ़ी सारे सवाल जो हैं आपके भी दिमाग में घूम रहे होंगे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन या फिर यूज़ करते हैं आप एक कैमरा फोटोग्राफी के लिए लेकिन उनमें ये सब चीज़ें होती हैं उन्हीं की जो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग की बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आई की आई क्या है आई का सीधा सा ये मतलब समझ लीजिए कि आई जो आपको हाई से हाई जो लाइट है मतलब बाहर अगर सनलाइट में आप किसी भी फोटोग्राफी का मतलब चयन करते हैं या फिर कोई फोटो निकालते हैं तो आई एस ही ऐसी चीज़ है जो कि सनलाइट को कम करके आपको एक अच्छी फोटो यहाँ पर निकालने में मदद करता है और आई एस ही वही चीज़ है जो कि अगर आप कम लाइट में या फिर अपने रूम के अंदर या फिर घर के अंदर चार तरफ जो बाउंड्री है उसके अंदर काफ़ी कम लाइट के अंदर भी अगर आप फोटोग्राफी निकालते हैं तो भी आपको जो है आई एस बढ़ाने के बाद जो है लाइटिंग सारी की सारा जो सेटअप है लाइटिंग का वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आई एस को बढ़ा देते हैं या फिर आपको एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि आजकल जो डी एस एल आर कैमरा या फिर काफ़ी जो डिजिटल कैमरा आए हुए हैं उनके अंदर आई एस जो है ऑटोमेटिक आया हुआ है पहले जो कैमरा आते थे उनको अगर आप बाहर सनलाइट में अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको जो है लो आई वाला कैमरा उठाना पड़ता था अगर आप शूटिंग कर रहे हैं रूम के अंदर या फिर घर के अंदर तो आपको जो है हाई आई वाला कैमरा यहाँ पर उठाना पड़ता था लेकिन आजकल जो है वो समस्या भी खत्म हो गई है मतलब एक ही कैमरा जो है ऑटोमेटिकली सारे काम यहाँ पर कर लेता है आई को अगर आप ऑटो पर रखते हैं तो अपने आप जो है एडजस्ट करता रहता है कितने में मतलब कितना अच्छा जो है यहाँ पर फुटप्रिंट आने वाला कितनी अच्छी जो है यहाँ पर फोटो निकलने वाली है और मैन्युअली भी आप कर सकते हैं अगर आप बाहर यूज करते हैं क्या कैमरा जिसके अंदर आई वाला सिस्टम और आपको अच्छी इमेज निकालनी है बाहर तो भी आज आई एस कम रखें अगर आपको घर के अंदर मतलब फोटो निकाल लिए तो आई को बढ़ाने के बाद जो है फोटो तो मतलब काफी ब्राइट निकल के आ जाती है काफी लाइटिंग के साथ है लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है जो फोटो है काफी मतलब अच्छी नहीं आती है काफी क्लीन नहीं आती है तो आई को जितना कम हो उसके उतना कम रखें यहाँ पर आई एस ओ सिर्फ लाइट्स को जो है फैड करता रहता है बढ़ाता रहता है और घटाता रहता है सिर्फ यही काम होता है आई एस ओ का इससे ज़्यादा मतलब उसमें कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं होता है आई एस ओ का सिर्फ यही काम होता है कि लाइट्स जो हैं कितनी आ रही है और कितना जो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देना है तो कैमरा सिर्फ यही करता रहता है उसी को जो है यहाँ पर आई एस ओ कहते हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपर्चर की अपर्चर मतलब क्या होता है आपके मोबाइल फ़ोन में भी अपर्चर होता है काफ़ी बार आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं या फिर हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है एफ ए टू पॉइंट टू का जो है अपर्चर लगा हुआ है कैमरे में तो ये सब मतलब क्या है अपर्चर है क्या चीज़ और क्या काम करता है तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ तो अपर्चर को जो है मतलब उस एफ का मतलब तो ये समझ लीजिए कि फोकल लेंथ जो है उसकी कितनी है फोकल लेंथ से आपको मैं बताऊँ मतलब ये वाली ये जो मतलब होल होता है इसी को यहाँ पर अपर्चर बोला जाता है सीधा सा तो यही समझ लीजिए कि ये जो होल है इसी को अपर्चर बोला जाता है अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ को ये देखिए वही आई वाला और अपर्चर दोनों जो है यहाँ मिलकर काम करते हैं तो इस हिसाब से जो है आई एस ओ एडजस्ट होता रहता है अंदर और जो ये है ये हिस्सा ये होता है अपर्चर मतलब एक कैमरे का छेद जो है कितना मतलब मोटा है कितना पतला है जितना अपर्चर कम होता है उतनी अच्छी जो है पर फोटो आने वाली है बस ये समझ लीजिए यानी एफ ए वन पॉइंट फोर एफ वन पॉइंट सिक्स एफ वन पॉइंट एट मतलब अपर्चर एफ वन पॉइंट एट इस प्रकार की अगर आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है तो काफ़ी अच्छा वो भी कैमरा होता है वो ख़राब नहीं होता है लेकिन अब आजकल जो है काफ़ी सारे मोबाइल्स में आप देखते हैं कि अपर्चर थ्री पॉइंट एट वाला जो है यहाँ पर मतलब कैमरा आया हुआ है इतने लेंस का तो उसके पीछे दोस्तों एक लेंस लगा हुआ होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो अलग अलग लेंस होते हैं और वो उस अपर्चर के द्वारा काफ़ी हाई क्वालिटी की या फिर लो लाइट के अंदर भी मतलब काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए ये सिस्टम मतलब नया तैयार किया गया है क्योंकि जो बड़ा कैमरा है जैसे डी वगैरह हैं और भी काफ़ी सारे जो कैमरा है उनके अंदर तो पहले से ये सिस्टम होता है क्योंकि उनका जो लेंस है वो काफ़ी बड़ा होता है काफ़ी मतलब उनकी जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है लेकिन एक मोबाइल फ़ोन में इतना बड़ा कैमरा लगाना मुमकिन नहीं था तो दूसरा सिस्टम यहाँ पर लगा दिया कि उसका जो है थोड़ा सा जो अपर्चर है उसको बढ़ा दिया जाए और उसके पीछे काफ़ी सारे अल
मतलब इसकी काउंटिंग होती है वो लगभग आप पे हंड्रेड के आसपास से मतलब लगा के चाहिए सौ परसेंट होती है अगर सौ परसेंट से यहाँ पर ऊपर हो जाती है तो फोटो ख़राब हो गई अगर सौ परसेंट से यहाँ पर कम हो जाती है तो फोटो में जो है अंधेरा छा जाता है मतलब इस हिसाब से उसकी फिक्स यूनिट तो हंड्रेड ही यहाँ पर रखनी होती है चाहे किसी भी कंपनी का ये मोबाइल हो आपके पास अगर कोई चाइनीज़ कंपनी का कोई हल्का सा मोबाइल है जिसके अंदर लगा हुआ है एक हल्का सा कैमरा उसमें कोई अपर्सर सिस्टम नहीं होता है उसमें कोई लेंस भी नहीं होता है उसमें सिर्फ सेंसर लगा हुआ होता है और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ होता है सिर्फ वो फोटो को जो है प्रतिबिंब बनाकर आपको दिखाता रहता है दोस्तों यहाँ पर अपर्सर का यही मतलब है कि जो कैमरे का लेंस है या फिर उसके बाहर का जो हिस्सा है उसका जो दरवाज़ा है वो जितना कम खुलेगा उतनी लाइट जो है अंदर जाएंगी और जितनी मतलब कम लाइट अंदर जाएंगी उतनी अच्छी जो है यहाँ पर तस्वीर निकल के आने वाली है तो इसीलिए ये अपर्चर वाला सिस्टम यहाँ पर बनाया तो ये लगा हुआ होता है सबसे पहले आपका अगर मोबाइल है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है तो इसमें जो ये कैमरा है इसमें जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये तो एक ग्लास है प्रोटेक्शन के लिए और उसके नीचे जो आपको ये कैमरा दिख रहा होगा तो इसका जो ये होल है ये यहाँ पर अपर्चर होता है और उसके पीछे एक स्पेशल लेंस लगा हुआ होता है जो कि अपर्चर को सेट करता रहता है थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर अपर्चर को सेट किया जाता है ताकि ठीक ठाक जो है यहाँ पर बैलेंस बना रहे और काफ़ी अच्छी जो आप फोटो ले पाएँ वो भी हाई स्पीड से फटाफट तो सारा काम जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है तो इस हिसाब से जो है अपर्चर काम करता है बस अपर्चर इतना ही होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी आई के बारे में और अपर्चर के बारे में कि दोनों किस प्रकार से जो है काम करते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो रोज़ देखते रहने के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक यहाँ पर बनता है तो एक लाइक यहाँ पर जरूर कर दें अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं बता सकते हैं या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख आप मुझे बता सकते हैं तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम